সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ মানবদেহে তেরোটি তন্ত্রের মধ্যে পরিপাকতন্ত্র একটি তো পরিপাকতন্ত্রের পরিপাকতন্ত্র থেকে আনসার করতে গেলে এসএসসি কিংবা জেএসসি কিংবা এইচএসসির স্টুডেন্টরা যখন পরিপাকতন্ত্রের বা পরিপাকতন্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্তর লিখতে যায় আমি অবশ্যই রিকমেন্ড করব এবং রিকোয়েস্ট করব যে পরিপাকতন্ত্রের ছবিটা আঁকতে হবে মানব পরিপাকতন্ত্রের ছবি না আঁকলে এটা হলো একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ এটা একটা এমনই রিপ্রেজেন্টেটিভ যা একজন পরীক্ষককে খুব তাড়াতাড়ি দুর্বল করে দিতে পারে নম্বর আপনার নম্বর পাওয়ার জন্য এই জন্য আমি বলবো যে প্র্যাকটিস ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট আপনি চর্চা করুন ইট ইস মার্কার পেন ইউনিফাইন এখানে একটা বোর্ড একটা জাস্ট বোর্ড যে ক্লিপ বোর্ড আমরা যে এ ফোর সাইজের পেপার সেই এ ফোর সাইজের পেপারে আমি একটুখানি বিষয় দেখাতে চাচ্ছি যে যদি এটা এক এটা যদি ওয়াই এবং এটা যদি এক্স এটা যদি এক্স মানে এক্স অ্যান্ড এক্স প্রাইম ওয়াই অ্যান্ড ওয়াই প্রাইম যদি চিন্তা করুন তাহলে ওয়াই অ্যান্ড ওয়াই প্রাইম যদি চিন্তা করুন তাহলে আপনি এখানেই কিন্তু একটা ছবি এঁকে ফেলতে পারবেন যে মানব দেহের মাথাটুকু আঁকা আঁকতেই কিন্তু আমাদের সব থেকে বেশি কষ্ট হয় মানব দেহের মাথাটা আঁকবো আমরা জাস্ট এইভাবে নিয়ে মাথাটুকু এইভাবে নিলাম নাক একটু বের করে দিলাম মুখ নিলাম এই থুত নিয়ে একটু উপরে তুলে দিলাম তুলে দেওয়ার পর আমরা এটাকে যদি জাস্ট গলা চিহ্নিত করে ফেললাম দেখুন যে আমরা গলা চিহ্নিত করে ফেললাম সেই গলা চিহ্নিত করে ফেলার পর তারপর এই যে মুখের আর আমাদের কিন্তু এখানে ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়াই প্রাইম অংশ আছে তো এটা একটু দেখতে থাকুন যে মুখের উপরের অংশটুকু থেকে এটা হলো আমাদের মুখের গহ্বর মুখ গহ্বর মুখ্য গ মুখ গহ্বর নালীটুকু এভাবে নিচের দিকে এসে এটা পরিপাক বা স্টোমাক তৈরি করছে এই স্টোমাক আমি কিন্তু ফ্রি হ্যান্ড আঁকছি পেন্সিল দিয়ে আঁকছি না কেন পেন্সিল দিয়ে আঁকছি না কারণ পেন্সিল দিয়ে আঁকলেই মনে করবেন যে মুছেছে এই করেছে মোছামুছি না এখানে মূলত আমরা যেটা জানতে চাচ্ছি যে কিভাবে পরিপাকতন্ত্রের ছবিটা আঁকা যায় খুব সহজে এভাবে পাইপথ পর্যন্ত ইন্ডিকেট করে দিলেন এবং এখানে যেদিক ওই ওই মুখের উপরের অংশটুকু থেকে আমরা ছবি এঁকেছিলাম বলে এর নিচের অংশটুকু থেকে এটা হলো অন্ননালী এটা হলো পাকস্থলী এরপরে ডিওডেনাম জেজুনাম ইলিয়াম একে আমরা এই যে পাইপথটুকু ইন্ডিকেট করে দিচ্ছি এটা হলো আমাদের মুখ থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত পরিপাক নালী কিন্তু এখানে আর একটি আমাদের ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যান আঁকতে হবে সেটা হলো যকৃত যকৃতটা একটু তিন গুণাকার হয় এবং পাকস্থলীকে একটু ঢেকে রাখে এটা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে থাকে এখানে সাধারণত সবুজ কালারের একটা গল ব্লাডার অবস্থান করে তো এই গল ব্লাডারে গল তৈরি হয় সাধারণত পিত্ত পিত্ত লবণ থেকে যেটা যকৃত থেকেই আসে এই যকৃত থেকে এই গল ব্লাডারটা গল গল যে ডাক্ট বা পিত্তর যে ডাক পিত্ত লবণের পিত্তথলির যে নালী এটা পিছন দিক থেকে আসে আসার পর এইখানে সাধারণত অগ্নাশয়টা অবস্থান করে তো এই অগ্নাশয়টুকুতে অগ্নাশয়ও একটি কিন্তু মানবদেহের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্গ্যান এই অর্গ্যানটা পরিপাক তন্ত্রের সাথে যুক্ত হলেও এটি অন্তঃক্ষরার সাথেও যুক্ত কারণ কি এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম এবং হরমোন দুটোই বেরোয় দ্যাট মিন্স ওই অগ্নাশয়টুকু হলো ও মিশ্র গ্রন্থি পিত্ত তৈরি হয় সাধারণত যকৃত থেকে যকৃত থেকে আর আমরা সাধারণত যে কোনো প্রাণী যখন ব্যবচ্ছেদ করি কিংবা মুরগি কিংবা গরু যেটাই ইয়ে করি না কেন এটা এটা অনেকটা সবুজ আর থাকে যেন আমি এটাকে একটু সবুজ কালি দিয়ে করে দিলাম এটা কিন্তু সবুজ দাপ নালী এবং এটা সবুজ হওয়ার একমাত্র কারণই হলো এটা ওয়েজ গ্রুপ যুক্ত আর এখানে পাকস্থলী দ্যাট মিন্স আমাদের পাকস্থলীর পাকস্থলীতে এই দুটি আয়ন 
খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটা হলো হাইড্রোজেন আয়ন অ্যান্ড হাইড্রক্সাইড আয়ন আমরা সবাই জানি হাইড্রোজেন অ্যান্ড হাইড্রক্সাইড আয়ন মিলে কী তৈরি হয় যাই হোক হাইড্রোজেন আয়ন মূলত হলো এসিডিক এটা পিএইচের মান পিএইচের এসিডিটি নির্দেশ করে আর ও এইচ হলো সাধারণত অ্যালকালি বা বেসিক বা খাড়িও মাধ্যম ইন্ডিকেট করে তো থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ